Chtěl jsi důkaz krysaři? Poslouchej. Zdá se, že krysař pracuje dobře, že? Dobře? Ale z toho člověka, je-li to vůbec člověk, mi běhá mráz po zádech. Mně zase běhá mráz po zádech z těch peněz, co nás to bude stát. Nedá se nic dělat. Ale dá. Už jednou jsem vám říkal, že řešení je na snadě. Vím, ale je to moudré? No, kdo ví, co by pak mohl udělat? Od kdy my, radní královského města Moharnu, smlouváme s lůzou? Říkejte si, co chcete, ale tři tisíce zlatých je moc. Jestli od nás ten parchant uvidí sto, tak bude moc rád. A bude nám za to ještě líbat ruce. Snad máte pravdu. Určitě mám pravdu. Takže ujednáno. Klidně to nechte na mě. Ujednáno. Tak a teď další taková věc. Už věříš? Věřím. Jsem zvyklý na nedůvěru a předsudky. Ale tentokrát to už opravdu přehnal. Jdeme. Počkej raději dál. Proberou, kolik mám času? Kdo ví, třeba už se neprober. Krysaři! Tohle město bylo špinavější, než jsem myslel. S Bohem! Nic. Krysař by byl opravdu nebezpečný proti mě. Možná nejsou zcela mrtví a melodie nejspíš nezasáhla celou armádu, ale i tak je krysařova píšťala velice mocná. Nic. Tady s magií nic. Krysař by byl opravdu nebezpečný protivník a melodie nejspíš... Modré lektvary, černé lektvary, průzračné lektvary, smradlavé lektvary, voňavé lektvary, studené lektvary, horké lektvary. Lektvary, které tu nejsou, nejspíš vůbec neexistují. Mám to. Tady smagí. Smagi. Primitivní mechanismus nadrcení krystalů.
Modré lektva. Vo... Modré vonia. Tady smagy. Na místě, kam dopadá koncentrované světlo, je ke stolu přibita masivní kovová deska. Systém polomagických čoček svádí dohromady světla různých charakterů. Obraz Branveriona, zakladatele magické univerzity v Moharnu. Mám to sní. Mnoho rostodivných druhů bylin. Některé znám, o některých jsem vůbec neslyšel. Nic. Mnoho rost... Nic. Systém polomagických čot... To je on, Krismor. Přístroj pro magické hledání lidí a předmětů. Ovšem, zdá se, že mám problém. Proč mi jen profesor neřekl, že k obsluze Krismoru je třeba pět mágů? Jakási schrána uvnitř Krismoru. Jedna z magických desek Krismoru je rozbitá. Krystal v jejím středu je popraskaný. Sbírka různých neupravených magických krystalů. Sbírka... Systém výjevy z nejslavnějších magických bitev. Výjevy z, výjevy z nejslavnějších magických bitev. Magické hole. Různě barvené krystaly v jejich hlavách určují charakter každé hole. Úplná zbytečnost. Proč by si člověk měl pamatovat tisíce a tisíce šutrů, když se jich ve skutečnosti používá jen pár? Měli by to zrušit. Ale co by pak udělali s chudákem starým Lomhardem? Teď on nic jiného neumí. Jestli něco nenávidím, tak jsou to magické jazyky. Vůbec na to nemám hlavu. Jediný zajímavý moment hodin základu runové magie byly oligerské runy. Jenomže oligerové vyznávali sexuální magii. Jinak to bylo jako předmět celkem nuda. Jestli něco... Vyvolávání kostlivců mě fakt chytlo. Rád bych se na nekromancii přihlásil, ale žadatel musí projít nějakým pitomým etickým testem a po té mrzutosti s bylinami bych asi neprošel. Vůle v magii. To byly hodně zajímavé hodiny, i když málo srozumitelné. Doufám, že se ještě někdy dostanu k pokročilým tématům. Naprostý základ pro každého mága. Kolik lidí už podcenilo předmět úvod do teorie živlů? A kde jsou teď? Naprostý základ pro... Ka... Magické hole. Tak tohle mě teprve čeká. Říká se, že v hodinách dimenzionální magie jde o život. Ještě teď mi naskakuje husí kůže, když si vzpomenu, jak nás profesor Hum nutil pít ty svoje driáky. Vůbec nejhorší bylo, když se mi po jednom z nich stala taková... Ale to je fuk. Zdá se to zajímavé, že? Ale takovou nudu v podání profesora Belse bych vám nepřál. Hmm, 
tohle bych asi neměl. Používání rychlo učících svitků je studentům přísně zakázáno. Ale nakonec, o co jde? Stejně už se stalo. Už tam žádný svitek, který bych ještě mohl potřebovat, nevidím. Buď to už mám podobný, nebo nevím, co dělat.